வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு வெக்டர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற கிராஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் டாட் ப்ராடக்ட் சேர்ந்தது தாங்க ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் சரிங்களா மூணு வெக்டர்ஸ் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னால மூணு வெக்டர்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கணும் சரிங்களா இந்த மூணு வெக்டர்ஸ்க்கு நடுவில் கிராஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டுமே வந்துருக்கணும் சரிங்களா அந்த மா அந்த ஒரு கிராஸ் ஒரு டாட் வச்சு வர வெக்டர்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எங்கே கிராஸ் வெக் ப்ராடக்ட் வந்துருக்குதோ அங்கே வந்து பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் டாட் ப்ராடக்ட் விடுறதுக்கு பிராக்கெட் தேவையில்லை சரிங்களா அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் தான் நம்ம கிரா பிராக்கெட் போடணும் பிக்கு சிக்கு பிராக்கெட் பிராக்கெட் போடக்கூடாது சரிங்களா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி கிராஸ் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இப்படி போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ வெக்டர் டாட் சார் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு போட்டிங்கன்னா பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்ங்கிறது என்ன ஆயிடும் ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூ வந்துடும் ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூக்கும் ஒரு வெக்டருக்கும் நம்ம வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்க முடியாது அப்போ கம்பல்சரி நம்ம ஒரு ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எந்த இடத்துக்கு கிராஸ் வந்துருக்குதோ அதுக்கு தான் நம்ம பிராக்கெட் போடணும் டாட் வந்த இடத்துக்கு பிராக்கெட் போடக்கூடாது சரிங்களா டாட் ப்ராட்டாக இருந்தாலும் சரி கிராஸ் ப்ராட்டாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு வெக்டருக்கு நடுவில் தான் எடுக்க முடியும் ஒரு டாட் ப்ராட்டுக்கு நீங்கள் இங்கே இப்போ இப்படி போட்டிங்கன்னா இது ஸ்கேலர் வேல்யூவாக மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம கிராஸ் ப்ராட் எடுக்க முடியாது சரிங்களா இப்போ இந்த மூணு வெக்டருக்கு நடுவில் ஒரு கிராஸ் ஒரு டாட் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு விதம் இன்னொரு நேமில் என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் என்ன சொல்லலாம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் அது ஏங்கிறது அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏ வெக்டருங்கிறது ஏ ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ கே வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் பி டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் பி த்ரீ கே வெக்டர் அண்ட் சி வெக்டருங்கிறது சி ஒன் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் சி டூ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் சி த்ரீ கே வெக்டர்னு எடுத்துருந்தா ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்டோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டருங்க தானே ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் சொன்னேன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டமினன்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வெக்டரோட கோயிஷன்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அண்ட் செகண்ட் வெக்டரோட கோயிஷன்ஸ் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ தேர்ட் வெக்டரோட கோயிஷன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ டிட்டமெண்ட் எக்ஸ்பாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்டோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபார் எனி த்ரீ வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் வி கேன் சே தட் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் சார் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் அதாவது இதுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் மாறவே இல்லை ஏபிசி ஏபிசி இதுலேயும் ஏபிசிந்தான் இருக்குது இதுலேயும் ஏபிசிந்தான் இருக்குது ஆனால் கிராஸும் டாட்டும் இடம் மாறிடுது இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கிராஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு டாட்டும் டாட் இருக்கிற இடத்துக்கு கிராஸும் நம்ம மாற்றி போட்டுக்கலாம் அது தப்பு கிடையாது அப்படி போட்டிங்கனாவும் உங்களுக்கு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் ஈக்குவலாக தான் வரும் புரியுதுங்களா இப்போ ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த ஆர்டரில் வரும் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் அப்போ ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு போடலாம் அல்லது ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர்னு போடலாம் சரிங்களா அதுதான் இந்த பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஏ கிராஸ் பியும் சாரி ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டருங்களா இது வந்து நம்ம கிராஸ் பார்ட்டி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்னேன் அடுத்தது நான் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி ஆர்டரில் எழுதியாச்சுங்களா அடுத்து பிசி ஆர்டரில் எழுதலாம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ அனுப்பிட்டேன் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் இதே வெக்டரை நம்ம எப்படி எழுதுனா பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் இது மறுபடி கிராஸ் அண்ட் டாட் கூட இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்ன வரும் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர்னு எழுதலாம் அகெய்ன் இது இன்னும் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஏ முடிஞ்சிருச்சுங்களா அடுத்தது சிஏபி சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர்னு எழுதலாம் அல்லது சி வெக்டர்
b vector cross c vector dot a vector allada c vector cross a vector dot b vector id ellame equal na sonnen illengla idu eppadi vandhuchu nu paakalam ipo paarenga a na a kana solleke or cross product dot product namma vandu interchange pannikalam apdiingiradha namma second property paathom cross and dot interchange pannikalam seringla ipo adha use panni dhaan inda idu eppadi vandhuchu na solla poren ipo a cross b dot c irukku nu vechukenga ipo dot product vandha namma commutative satisfy pannom illengla appa a cross b dot c navu c dot a cross b navu onnu dhaan ஸோ காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்டர்சேஞ்சிங் டாட் இன் கிராஸ் கிராஸிங் டாட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்போ சி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் வர்றதுக்கே அந்த பிராக்கெட் போடணும்னு சொல்லிக்கேன் டாட் பி வெக்டர் சி ஏ பி வந்துருச்சுங்களா சி கிராஸ் ஏ டாட் பி ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சைக்கிளிக் ஆர்டர் நான் என்ன சொன்னேன் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் ஏலிருந்து பி பிலிருந்து சி சிலிருந்து ஏ இப்படி எழுதலாம் அல்லது பி சி ஏ நல்லதுலாம் அல்லது சி ஏபின்னு எழுதலாம் இந்த ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா மூணுமே ஈக்குவலாக நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் த ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ப்ரிசர்வ் த அடிஷன் அண்ட் ஸ்கேலா மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் ரெண்டுமே ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் இதுக்கு இதா இந்த ரெண்டு வெக்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பாக்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சாவோம் அல்லது இதை வந்து இப்படி எழுதலாம் ஏ வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் ப்ளஸ் B vector, C vector, D vector. இப்படியும் எழுதலாம் ஸோ இதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது இட் ப்ரிசர்வ்ஸ் த அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிளிகேஷன் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னா என்ன நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ பாக்ஸ் இப்போ வந்து நமக்கு ரெண்டு வெக்டருக்கான கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ரெண்டு வெக்டருக்கு எப்படி இருக்கும்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சப்போஸ் இது ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இது வந்து ஏ வெக்டர்னு வச்சுக்கோங்க இது பி வெக்டர் ஓகேவா இப்போ ஏக்கும் பிக்கு உள்ள கிராஸ் ப்ராட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ரெண்டு வெக்டருக்கும் எப்படி இருக்கும் பப் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஓகேங்களா ஏக்கும் பிக்கு உள்ள வெக்டர் வந்து இட் வில் பி பப் பண்ணிக்கலாம் டு போத் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் ரெண்டு வெக்டருக்குமே பப் பண்ணிக்கலாம் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மூணு வெக்டர் எடுத்துருக்கோம் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராக்டர் என்னது மூணு வெக்டர் ஒன்று ஏ வெக்டர் இன்னொன்று பி வெக்டர் இன்னொன்று என்ன வெக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சி வெக்டர் இன்னொரு வெக்டர் என்னது சி வெக்டர் இந்த சி வெக்டங்கிறது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது லென்த்துன்னு எடுத்திங்கன்னா இது ப்ரெத்துன்னு எடுத்திங்கன்னா இது ஹைட்டாக இருக்கும் பேர்லோ பிப்பட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் பிளாட் வந்து வால்யூம் ஆஃப் பேர்லோ பிப்பட்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து க்யூப் க்யூப் தெரியும் க்யூபாய்டு தெரியும் இல்லையா ஸோ பேர்லோ பிப்பட் அப்படிங்கிறது பேர்லோகிராமாவோட ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபிகர் பேர்லோகிராமோட ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து பேர்லோ பிப்பட்னு சொல்லுவோம் இது ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது பி வெக்டர்னு எடுத்திங்கன்னா இது சி வெக்டராக இருக்கும் ஒன்று லென்த்து இன்னொன்று ப்ரெத்து இன்னொன்று இது இது லென்த்துன்னு எடுத்திங்கன்னா இது ப்ரெத்துன்னு எடுத்திங்கன்னா இது ஹைட்டு சரிங்களா ஒரு லென்த்து ஒரு ப்ரெத்து ஒரு ஹைட்டு அப்போ மூணோட ப்ராடக்ட் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் வால்யூம் ஆஃப் பேர்லோ பிப்பன் கிடச்சிருங்களா ஸோ அதனால தான் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி இருந்தேன் இல்லைங்களா ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டரை நம்ம பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் எழுதணும்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர்னு எழுதலாம் ஸோ இது எப்படி படிப்போம்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏன்னா நம்ம இங்கே பா பேர்லோ பிப்பட் ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் கிடைக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்னு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர்ங்கிறது இந்த பேர்லோ பிப்பட்டோட வால்யூம் இது எதோட இது ஃபார்ம்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் பேர்லோ பிப்பட் வால்யூம் ஆஃப் பேர்லோ பிப்பட் சரிங்களா பேர்லோ பிப்போட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு நம்ம மாடலஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கோம் அப்சல்யூட் வேல்யூ எடுத்துக்கோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அது வந்து அடிஷன் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி தான் ஸ்கேலா மல்டிபிளிகேஷன் ப்ரிசர்வ் பண்ணும் ஸோ லேண்டா ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் வந்து லேண்டா இன்ட்டு ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர்னு எழுதலாம் இந்த பி ஏ ப்ளஸ் பி இருந்தால் தான் பிரிக்கணுங்கிறது இல்லை இது ஏ வெக்டர் ஆகும் இது பி ப்ளஸ் இது டி ஆகும் தான் அதே மாதிரி ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் சரிங்களா சப்போஸ் அப்படி வந்து எப்படி பிரிப்பீங்கன்னு பாருங்கள் இப்போ சப்போஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் ப்ளஸ் சி வெக்டர் டி வெக்டர் இ
கோப்ளானர்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் மூணு வெக்டர் ஒரே பிளேனில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம கோப்ளானான்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரே பிளேனில் இருக்கணும் அல்லது ஒரே பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது கோப்ளானர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் கொஞ்சம் தான் டயக்ராம் போட்டு காமிச்சேன் ஒன்று ஏ வெக்டர் இன்னொன்று பி வெக்டர்னு இன்னொன்று சி வெக்டர் இப்போ ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ இன்ஷியல் வெக்டர்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து ஒன்று லென்த்து ஒன்று ப்ரெத்து ஒன்று ஹைட்டாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இது எப்படி இருக்கும் ஒரே என்னது ஒரே பிளேனில் தான் இருந்தாகணும் இல்லைங்களா அப்போ இது ஒரே பிளேனில் இருந்து இது வந்து இது இந்த பாக்ஸ் ப்ராட்னாவே ஃபார்ம்ஸ் வா வால்யூம் ஆஃப் பேரலோ பிப்பர் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ பேரலோ பிப்பர்னா ஒன்று லென்த்து ஒன்று ப்ரெத்து ஒன்று ஹைட்டாக இருக்குதுங்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த மூணு வந்து எந்த வெக் எதில் தான் இருக்கும் ஒரே பிளேன் மேலே தான் இருக்கும் அப்போ ஒரே பிளேனில் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த வெக்டர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கோ பிளேனாக வெக்டர்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ கோ பிளேனர்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு வெக்டர் வந்து கோ பிளேனராக இல்லையா நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா வீ கேன் யூஸ் திஸ் கண்டிஷன் பாக்ஸ் ப்ராட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதே நீங்கள் லெவன்த் போர்ஷனில் கோ பிளேனாக ப்ரூவ் பண்ணுறது நீங்கள் இப்படி எழுதியிருப்பீங்க ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் பி வெக்டர் ப்ளஸ் என் சி வெக்டர் ஒன் வெக்டர் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் அ ஸ்கேல் ஆர் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அதர் டூ வெக்டர்ஸ் ஒன் வெக்டர் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் அ லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அதர் டூ வெக்டர்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த மூணு வெக்டர் கோ பிளேனாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் நம்ம லெவன்த் போர்ஷனில் படிச்சிருப்போம் சரிங்களா இப்போ கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம படிக்கிறோம் அதோட பாக்ஸ் ப்ராடக்டர்ஸ் அந்த மூணு வெக்டர்ஸோட பாக்ஸ் ப்ராடக்டோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இந்த த்ரீ வெக்டர்ஸ் கேன் பி சேர்ல இட் இஸ் அ கோ பிளேனா வெக்டர்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் த்ரீ வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் கோ பிளேனா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் கேலாஸ் ஆர் கமா எஸ் கமா டி பிலாங்ஸ் டு ஆர் சச் தேட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் நான் ஜீரோ அண்ட் ஆர் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் டி சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கோ பிளேனாவுக்கு இன்னொரு என்ன கண்டிஷன் சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம் பாக்ஸ் ப்ராட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் ஸோ இதுவும் நீங்கள் ஒன் மார்க்கு தேவைப்படலாம் ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து எப்போ மூணு வெக்டர் வந்து எப்போ கோ பிளேனான்னு சொல்லுவாங்கன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்கேலாஸ் மூணு ஸ்கேலா வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஆர் எஸ்டின்னு மூணு ஸ்கேலா வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அந்த மூணு வே ஸ்கேலா வேல்யூவில் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் நான் ஜீரோ இந்த மூணு வேல்யூவில் ஏதாவது ஒன்னாவது நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் நான் ஜீரோ என்ன நடத்தினா மூணு வேல்யூ ஒன்னாவது நான் ஜீரோவாக இருக்கணும் மூணுமே நான் ஜீரோவாக இருக்கலாம் நான் ஜீரோ என்ன ஜீரோங்கிற வேல்யூ தவிர இது வேணா வரலாம் அந்த ஆர் எஸ்டி ஆர் எஸ்டி மூணுக்கும் ஜீரோவை தவிர இது வேணா இருக்கலாம் மூணுமே ஜீரோ இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று ஜீரோ ஆகலாம் அல்லது ரெண்டு ஜீரோ ஆகலாம் ஆனால் மூணுமே ஜீரோ ஆகக்கூடாது ஏன்னா மூணுமே ஜீரோ ஆச்சுன்னா இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோனா அது ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக சம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ தான் ஆகும் அப்புறம் வந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது சரிங்களா ஸோ இங்கே இந்த கண்டிஷன் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கேலா வேல்யூஸ் இருக்கிறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் வந்து நான் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ஸ்கோப்லானுக்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஆர் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் எஸ் பி வெக்டர் ப்ளஸ் டிசி வெக்டர் ஈக்குவல் ஜீரோ வெக்டர் தென் த கிவன் வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா கோப்லானா வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் If A vector, B vector, C vector and P vector, Q vector, R vector are any two system of three vectors and if P vector is equal to x1 A vector plus y1 B vector plus z1 C vector and Q is x2 A vector plus y2 B vector plus z2 C vector and R vector is equal to x3 A vector plus y3 B vector plus z3 C vector then we can uh, find the box plot of B vector, Q vector, R vector that P, Q, R corner ஸ்கேலா ட்ரிபிள் பாட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டமினன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இசட் த்ரீ இன்டு பாக்ஸ் ப்ராட் அதாவது ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் அதாவது பி கியூ ஆருங்கிற வெக்டர்ஸை வந்து இன்னும் மூணு வெக்டர்ஸால் ரெப்ரஸ் பண்ணுறாங்க ஏங்கிறது ஒரு வெக்டர் பிங்கிறது ஒரு வெக்டர் சிங்கிறது ஒரு வெக்டர் இதோட காம்பினேஷனாக பி கியூ ஆர் நம்ம கொண்டு வந்துருக்காங்க பாருங்கள் பிங்கிற வெக்டர்லேயும் ஏபிசி இருக்குது கியூலி ஏபிசி இருக்குது ஆர்லி ஏபிசி இருக்குது அண்ட் ஏபிசிங்கிறது இண்டிவிஜுவலாக பார்த்திங்கனாவே ஒரு வெக்டர் தான் ஸோ ஒன் வெக்டர் வந்து லீனிய காம்பினேஷன் ஆஃப் அதர் த்ரீ வெக்டர்ஸாக எழுதி இருக்கிறப